Lamb's kingdom. And that is nature. Wow. Yeah. Hallelujah. Yeah. Hallelujah. Yeah. God is good. And all the times. Yes. I'm going to be Zuri Sana. I'm going to be Mwamini if to make one a week in Zuri Sana Sana. One is what's here. Nasema tena to make one a week in Zuri Sana. Na mwona mungu wa kiwagumia watu wake kati kati ya neno watu wa kiwagumia wa kiwagumia wa naesu wa sifiri Mungu wa kiwagumia kati kimitisha neno lake kwa ni maisha yapa Haka kusaidia kati kajina wa Yesu Christu Hallelujah Yes, our Lord is here Jehovah Shalom is here Wa naesu wa sifiri Kwa wale ambao hawa kwebo jumatano na ijumatu mekwa tunasomu zuri sana Tumejifunza vya kula, vya kimwili na vya kiroho Ambavu unaweza kula kwenye meza ya adui ama ya mungu Vika sababisha madhara Bwana Yesu wa sifiri Positive ama negative effect Unaweza ukala kwenye meza ya adui Na ulikuwa unaona sana rooni ukaacha kuona Kumbuka Yesu walilisha wanafunzi wawili Waliukua wakielekea emao Na walipokula ndio wakamuelewa Bwana Yesu wa sifiri Mana yake walikuwa wanaungoza na nae Mioyo yao inahisi tunaye ungea nae Sio mtu wakawaida lakini hawajui kama ni kristo Kwa yu unaweza ukala ndotoni Na ukaamka ukao mebanilishiwa mtazamu Unaweza ukaota ndotu na ikakuaribia siku yako Ikaaribu wiki, ikaaribu mwezi Kwa yu mungu wana kufundisha hili somo kwa sababu gani Anataka kushulika na ulimwengu wako wa kiro Ulimwengu wako wa kiro ukiwa sawa Ulimwengu wako wa kimwiri unaprospa Mwana Yesu wa spirit Menelewa mtakatifu God is good All the times Kabla sijaanza neno Kuna maonyo katha ama maono Amba yu mungu wa minionyesha Ama amenionya na ananiambia kalionye kanisa Na napo kushirikisha hivi haya ya kawe maumbi yako Bwana Yesu wa sifiri Kwanza kabisa wakatu na sifu ni kawa naonyesho kuna mtu katika tietu Hamewai kuwa kwenye mausiano na wakachana Sasa talaka inatumika kama kitu cha kumlogea Bwana Yesu wa sifiri Kwa kama kuna mtu Mana ukisikia profesi kama hivu ina hit moyoni Sindio Iki hit ukijua ni wewe Basu takuja kuniambia kwa babina mtaliki mwenzangu ambaye Yeye ana, ana, sasa hizi ya mkini anatumia nguvu za giza Na anachokinuiza kule ni kwamba maisha yako iwe ni kuzunguka round about Kuzunguka round about, ndicho anachokisikia Na ata ayo maandishi ya mechoro kwenye ile talaka Kwa hiyo unazunguka, unarudi pale pale Kwa hiyo tutaonana bada ya ibada Mwana insu wa sifi Ulituma neno lake, uwa na maangamizo yao Mungu waka mungu uwe utuba na mbiya Yesu Na wamba mungu takatifu wa kushikie kwenye mabega ya huko wa mungu sana Ashike hivya kila mmoja Wakati uwa neno waka achilia mungu Anakosema mara mmoja ukaelewe mara mbili Hallelujah God is good Kila mungi unamalango kusudi uweze kuingia kutawala Lazima yawe ya meangamizo ya giza na ya mungu ya kupande wako Romu takatifu wakaniambia, wambie watu wangu katika haya maono, kila mji una malango. Kwa hiyo, hapa Dar es Salaam unapoka hapa na mlango. Pana malango ya mji wa Dar es Salaam. Kwa hiyo, ili wewe utawale, pale unapoka hapi ya pana malango. Kama unaka sinza, kuna lango la sinza. Ambalo linaachilia stare, linaachilia ulevi, na linaachilia kuto kutunza. Kwa unezo kashanga kwa mba unaka sinza, nasema uni mfano. Bwana Yesu wa Sviri, unasema unaka sinza na unataka kusevi. Unataka usave for, for the future Lakini pia umekapa lini kwa jiri ya ukaribu wa kule unakofanya kazi Lakini kama malango ya sinza haya ruusu, ku, haya ruusu savings Utashanga kina tokea chochote hata kama wesio mtu wa stare Tatumia na kitaishi Umenelewa mtakatifu Kwa ukiwa katika eneo ambalo unaishi ombea malango ya ilo eneo Na akaniambia wakumbushe wakati Petro anaambiwa na Yesu atakuwa msingi wa kanisa Aliambiwa wewe ndiwe Petro na juu ya mwamba huu nitajenga kanisa malango ya kuzimu hayata lishinda kanisa Bwana Yesu wa sifiri Petro aliambiwa na Kristo malango ya kuzimu Manake kuzimu ina malango na inashindana na kanisa lakini malango ya kuzimu hayawezi kulishinda kanisa Manake kuzimu ina malango Umenelewa mtakatifu 
Lakini pia hapo hapo akaniambia nikukumbushe kwenye Isaya ya stini anasema na malango yako yatakuwa wazi daima ili watu wakuletee wewe nafaka. Ili watu wakuletee vitu vyema. Umeelewa? Maana yake na wewe pia una malango ambayo yanatakiwa yawe wazi daima. Yaani usiku na mchana vitu vyako vyema vile vinakuja. Bwana Yesu asifiwe. God is good. Ukisoma entrepreneurship utakuja kugundua wana wanashauri wa, wa, wa kama unataka kuwa multimillionaire uwe unaingiza fedha ambako ukiwa umelala. Na ndio hapo zilipoanzia biashara za 24 hours. Maana yake anayemiliki yule hawezi kuwa macho masai 24. Lakini biashara yake inaweza ikawa macho wakati yeye amelala fedha inaingia. Kwa hiyo Biblia na nyewe inajua kwamba unatakiwa uingize baraka ukiwa umelala, unatakiwa uingize baraka ukiwa macho. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana anasema malango yako hayatakuwa wazi masaa 12. Anasema malango yako yatakuwa wazi daima ili mataifa ya kuletea utajiri. Kuna mataifa yako macho wakati wewe umelala. Kwa hiyo wakati anataka kusukuma utajiri kwako, yanakuta milango imefungwa. Umeelewa mtakatifu? You have to pray for your spiritual doors. You have to pray for the doors of the city. Na kukumbusha tena kuna mtu alikuja sinza akaweka kituo wakati na kasinza akasema sinza watoto vijana baadaye watakuwa wastare sana na watakuwa watapanya fedha na kweli maneno ya muovu yule yakatimia baada ya muda kwa hiyo maana yake yale maneno yalikuwa commanded in na yanahitaji mtu mwenye mamlaka ya command out vitu vingi vinavyowatesa watu vilikuwa spoken bwana Yesu asifiwe vilitamkwa vilipotamkwa vikawa amri vikawa ingia vilipoingia tunaona ndugu zetu wanateseka Bwana Yesu asifiwe. Na vivyo hivyo unatakiwa mdomo utokewe ni nguvu ukomandi yale maneno out. Watu wawe huru. Kwa Bwana Yesu asifiwe. Kwa maono ya kwanza ambayo Roho ameniambia ni juu ya malango. Uombe malango ya mji, uombe malango ya Dar es Salaam, uombe malango kama unakaa mweni, kama unakaa ununio, uombe malango ya lile eneo pale. Ili yale malango kama kuna ya giza ya siwe ya, 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 ya siku pinge we Mana Biblia nasema milango ya kuzima hita lishinda kanisa Kanisa linakawa wapi linakaa sinza Na kuna mlango pale ambao hauzui Aurusu saving Mungu anatakuwa kaombe malango Ayo ni maono ya kwanza Bwana Yesu wa spirit Kuna spirit ya pollution Kupitia mziki wa dunia Umeingizwa Umeingiza shida kwa vijana Bwana Yesu asifiwe. Kuna spirit ya pollution. Pollution ni, ni hata Mungu akiongea pia na yeye una misunderstand. Ukiwa polluted hauwezi ukaota vitu sahihi. Bwana Yesu asifiwe. Umewahi kuota ndoto mpaka ukawaza au nimewahi kuua mwenyewe nimesahau? Umewahi ku, ku, kuwa na ndoto mpaka ukawaza nimemkosea nini ama nimemkosea Mungu ndio maana naota vitu kama hivi? Bwana Yesu asifiwe. Ndoto zinakuwa chafu sana lakini it's because the air is polluted. The society is polluted. The music is is so pollutive. Kila mziki una roho nyuma yake. Nilikwambia music is anointed. Mziki una mafuta. Wa shetani una mafuta ya shetani. Na mziki wa Mungu una mafuta ya Mungu. Kwa hiyo unaposikiliza secular music, unaishangilia na unasema aka kanyimbo na kapenda kwa sababu ni kifaransa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kanaweza kasinidhuru sana. Hata hivyo nikafupi nikanyimbo ka dakika mbili. Bwana Yesu asifiwe. Zile zile dakika mbili zinatosha kuatilia spirit ya pollution. God is good all the times. Ukitaka ujue kesho ya Tanzania angalia kijana wa Tanzania. Ukitaka ujue kesho ya nchi yetu, angalia kijana wa nchi yetu wa leo ambaye ndio atakuwa baba kesho, jinsi alivyojifanya, hata mwili wake, jinsi anavyoishi alivyojikataa. Bwana Yesu asifiwe. Nimeona vijana wanakimbiza pikipiki wanaambiana ana yule wa nyuma na bana mwenzake na mapaji hivi. Anaambia niwaishe peponi baba, niwaishi. Bwana Yesu asifiwe. Anaosema mwaishe peponi mwenzake ana, anazidi kuichochea ile pikipiki anapenya vizuri. Bwana Yesu apee sifa. Biblia inasema au navyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo. Unachokiona nafsini, unachokikiri, the words you speak become the house you live in. Maneno yanaweza yakaikatisha yaka kesho yako. Unachokikiri kinaweza kikazaa mauti yako. Tumekuwa tuna viapo vya ajabu kwamba ah I say hicho unachosema kama ni kweli nakufa hapa mimi. Nakufa Bwana Yesu asifiwe. Tulikuwa tunatamka kingine lakini sasa hizi watu wameongeza usiri so wanasema kama hicho unachosema kweli mimi nakufa. Bwana Yesu apee sifa. Na kweli labda kile kitu kinakuwa kweli na yule mtu wafi pale lakini mauti imepata uwalali. Mauti imepata uwalali kwa sababu imetamkwa. Watakatifu chochote ambacho kina nguvu duniani kilikuwa commanded na mwanadamu. 
kwenye hii dunia inayoonekana chochote ukikipata nguvu ni kwa sababu kilikuwa commanded wewe usione kwenye familia yenu wamezaliwa kijana wa kiume ni kiongozi ana roho ya uongozi alafu anateseka sana ni kwa sababu nyuma huko kuna mtu alikuwa na roho ya uongozi na hakukalia nafasi na akatumiwa na spirit isiyo ya Mungu ikakiri kama mimi nimeshindwa basi kama atazaliwa mtu na mbegu ya uongozi huko mbele naye hatatawala na unashangaa yule anayefuata anapitia struggle zgumu sana lakini ni kwa sababu someone commanded pain in the family. And Mungu anataka ainue kinywa chenye nguvu a command pain out. Hallelujah. God is good. Mungu akautumie mdomo wako kwa manufaa ya mbingu. Mdomo wako ukatamke kingdom agendas. Mungu akajivunie kwa yale unayoyatamka. God is good. Roma takatifu ananiambia kwa sababu ya vitu vingi sana ambavyo tunaviingiza ndani ya mioyo yetu kwenye haya maono ya tatu vitu vingi ambavyo vinaingia ndani ya mioyo kupitia mioyo kupitia tunachoona women have become more and more impatient Bwana Yesu asifiwe watu wamekuwa hawawezi kungoja kitu chochote kitu chochote ambacho watu wanakitaka wanataka kitokee hapo hapo ananiambia especially women have to pray against impatience Watu hawako tayari kungoja kwa sababu ya kile ambacho kimejengeka kupitia kuona. Kuna spirit ya impatience imetokana na kuona. Watu wametazama vya kutosha na kile walichokitazama nilikwambia imani huja kwa kusikia. Kwa hiyo watu wamesikia na wameona na sasa imejengeka roho watu wengi hawapo tayari kungoja. Wakati unamwomba Mungu majibu yako muombe pia akupe roho ya kuweza kungoja. Bwana Yesu asifiwe. Wakati unamwomba Mungu akufungulie milango ya neema na baraka, kumbuka kumwambia Mungu nikaweze kungoja hivi vitu vikatokea. Watu wanaukiri wakati wanasema nitapata ninachokitaka in God's time. Lakini frankly speaking na wewe unajua kabisa you can't wait for God's time. Bwana Yesu asifiwe. Hii ni roho inayotokana na unachokiona. Mungu akakusaidia unachokiona kikabadilike. Mtazamo wako ukabadilike. Bwana Yesu asifiwe. Mtazamo wako ukabadilike mtakatifu ili ukaweze kungoja. Our God is not a rushing God. Mungu wetu sio Mungu wa, wa haraka haraka tu. Kwa ni Mungu wa speed lakini speed is not rush. Bwana Yesu asifiwe. Yes. Wanaume hawawezi kuchakata. Bwana Yesu asifiwe. Ananiambia wa, waombe wanaume kwa sababu wanaume hawawezi sasa hizi process. Hakuna wana, wa, wanaume sasa hizi ni wachache wanaotaka process. Wengi wanataka kurush kwenye results. Kwa hiyo wengi hawataki process. Chochote kinacho demand process wanataka wakae pembeni including kuoa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu ndoa inataka process, watu hawako tayari kwa sababu ya processing yoyote. Mungu akakusaidie ukaombee ndugu zako wa kiume kuhusu processing, kuchakata. Bwana Yesu asifiwe. God is good all the times. Kuna mtu ataua mahusiano na wewe, ataua mahusiano na wewe simply because they they are, they are running away from process. Hawataki mchakato wote. Kwa hiyo Mungu akakusaidia hawa hawawezi kungoja, hawa hawawezi kuchakata. Lazima Roho Mtakatifu aingilie katikati Bwana Yesu asifiwe. Mungu alivyokuumba hakufanyii update, akuupdate na kukuupdate. Alivyomuumba Adam ndivyo alivyokuumba wewe. Bwana Yesu asifiwe. Maana yake nini anakufundisha? Ukisasa una, una vikomo vyake, ukisasa upo kila sehemu. God is good all the times. Yes. Fungua pamoja na mimi kitabu cha Yohana. Maono ya mwisho ananiambia, hakuna mbegu itakayopandwa leo isiyokuja kumea kesho, nzuri au mbaya. Hakuna mbegu itakayopandwa leo ambayo haitakuja kumea nzuri ama mbaya. Kwa hiyo wakati unaishi sasa hizi, jiangalie mbegu gani unapanda. Bwana Yesu asifiwe. Mtakatifu unaweza ukawa una Mungu wa kweli alafu una mbegu ya uharibifu ndani. Amina. Na, na na labda we mwenyewe ukiyapima maisha yako unaona hichi kitu kipo kweli. Unakusanya na unaomba vizuri na unafunga lakini kuna vitu sio shetani anakuendeleaaga kwenye maisha yako. Kuna vitu ni tabia yako inaviondoaga. Bwana Yesu asifiwe. Jipime wala usije ukajesabia haki kwamba uko salama. Kama uko salama na kupongeza, lakini unaweza kumpenda Mungu, unaweza kujazwa Roho Mtakatifu, unaweza kunena kwa lugha, alafu ndani pia kuna kambegu kauharibifu. 
si unaelewa mbegu ya uharibifu maana yake nini kuna vitu ukipima we mwenyewe umepewa labda maonyo na mwenzako pembeni lakini unajua deep inside anayekiharibu hichi sio mwenzangu wa pembeni aliyeharibu hichi ni kwa sababu ya weakness my weakness imetumika kuharibu relationship fulani Bwana Yesu asifiwe. Kuna uhusiano umeharibika kwa sababu ya udhaifu unaoishi ndani yangu. Sasa udhaifu unaweza uka, ukawa mbegu ya uharibifu. Ukiwa unaomba kumbuka kuomba kinyume na mbegu ya uharibifu. Isije ikamea Bwana Yesu asifiwe. Isije ikamea kama kuna mbegu yoyote ya uharibifu labda kwenye kinywa chako ama asira yako imefanyika mbegu ya uharibifu ama kutokongoja kwako Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu wako hivi hawa wakika singo wanakuwa singo kweli kweli lakini wakiingia kwenye mahusiano wanaweza kuingia na mtu mmoja Bwana Yesu asifiwe hiyo ni mbegu ya uharibifu akitaka kuingia kwenye mahusiano yoyote lazima watu waje wawili panakuwa pana mchakato pale panakuwa pana pana upinzani kweli kweli na mwisho wa siku maamuzi anayofikia sema Bwana ngoja niwakubali wote nione nani yuko serious Bwana Yesu asifiwe hapo kanaitwa kambegu ka uharibifu kwa hiyo unamchunguza huyu na huyu na kwa mtu aliyeokoka hiyo inaitwa spiritual shallowness. Kama umeokoka na una watu wawili unawachunguza nani ana akili timamu kuliko mwingine, hiyo inaitwa mbegu ya uharibifu. Bwana Yesu asifiwe. Una, 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 unasema unawapima hata kama ungekuwa unanena na una kipao gani, that is called spiritual shallowness. Bwana Yesu asifiwe. God is good all the times. Yes. Matayo Mar- Marko sura ya saba vyakula vya kiroho vyenye madhara katika ulimwengu wa mwili Marko sura ya saba mstari wa 24 mpaka wa 29 Kitabu cha Marko sura ya saba mstari wa 24 mpaka wa 29 inaandikwa Akaondoka huko akaenda zake hata mpaka ya Tiro na Sidoni akaingia katika nyumba akataka asijulikane na mtu lakini hakuweza kusirika Ishina chama ila mara ila mara mwanamke ambaye binti yake yuna pepo mchafu alisikia habari zake akaja akamwangukia miguuni pake Ishina sita yule mwanamke ni mionani kabila lake ni msiofoinike akamwomba amtoe pepo katika binti yake Ishina saba akamwambia waache watoto washinde kwanza maana si vizuri kutoa chakula cha watoto na kuwatupia mbwa 29 naye akajibu akamwambia naam bwana lakini hata mbwa walio chini ya meza hula makombo ya watoto mstari wa 29 akamwambia kwa sababu ya neno hilo elena zako pepo amemtoka binti yako bwana yesu asifiwe Bwana Yesu asifiwe. Huyu mwanamke alikuwa ni wa taifa lingine msiforoinike. Bwana Yesu ape sifa. Na huyu mwanamke alikuwa ameenda kwa Yesu akitaka uponyaji wa mtoto wake. Lakini Yesu akabadilisha ile kesi kutoka kwenye uponyaji kumbadilishia yule mwanamke mtazamo kuliamisha neno kuwa chakula. Si umeelewa? Bwana Yesu asifiwe. Nisomee tena Yohana moja kitabu cha Yohana sura ya kwanza mstari wa kwanza mpaka wa tano. Mungu anataka ukaliangalie neno lake wakati unalisoma kama chakula. Bwana Yesu asifiwe. Neno unapoliangalia kama chakula hauta afford kupita siku moja pasipokurisha nafsi yako. Lakini wengi tunaangalia neno kama wajibu tu wa Mkristo ili nisije nikaonekana sijaokoka. Lakini ukilitazama neno kama chakula cha kiroho, ukitazama neno kama unaikuza roho yako na unastawisha kile ambacho kitakustawisha kwa nje, uwezi kuacha kulisoma. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema hapo mwanzo palikuwa na neno. Naye neno alikuwa kwa Mungu. Naye neno alikuwa Mungu. Maana yake hilo neno tunaloliongea ndipo alipokuja kuishi akasema yeye ni chakula cha uzima. Maana yake hapo mwanzo kulikuwa kuna chakula cha uzima. Bwana Yesu asifiwe. Naomba unisomee kitabu cha Yohana sura ya kwanza mstari wa kwanza mpaka wa tano imeandikwa Hapo mwanzo kulikuwa kwa neno naye neno alikuwa kwa Mungu naye neno alikuwa Mungu mstari wa pili huyo mwanzo alikuwa kwa Mungu mstari wa tatu vyote vilifanyika kwa huyo wala pasipo yeye hakikufanyika chochote kilichofanyika mstari wa nne ndani yake ndimo ulimokuwa uzima nao ule uzima ulikuwa nuru ya watu 
mstari wa tano nayo nuru ya ngali zani wala giza haikuiweza Bwana Yesu asifiwe kuna kitu Mungu anataka kutengenezee kwenye ufahamu wako Yesu anapokuwa presented mbele yako vile unavyo unavyomuona ndani ndivyo anavyo function kwenye maisha yako Bwana Yesu asifiwe Yesu anapokuwa present Biblia inasema hapo mwanzo kulikuwa na neno alafu inakuja kusema kwamba huyo neno anakujaga kuwa nuru kwa watu Huyu mwanamke alikuwa anatafuta nuru kwenye familia yake Bwana Yesu asifiwe alikuwa anatafuta uponyaji wa mtoto wake na alipokuwa anatafuta uponyaji Yesu akataka kujifunua kama chakula na akataka kuona kama ataelewa kwa hiyo alipomwambia hili neno la kumprovoke ilikuwa swala sio kumprovoke Bwana Yesu asifiwe. Swala sio kumpandisha hasira, kumwambia kwamba waache kwanza watoto wale. Mwanamke akuja pale kuomba chakula. Alikuja kuomba uponyaji wa mwanae. Nakumbuka Yesu alikuwa amevuka mipaka ya nchi yake, ameenda Sidoni. Bwana Yesu atoe sifa. Kwa hiyo alipofika kule anakutana na mtu wa taifa lingine ambalo anasikia kwamba huyu mtu alishawahi kukutana na mwanamke kisimani akawa maji ya uzima. Bwana Yesu asifiwe. Kumbuka hii ni sura ya mbele, hapo nyuma Yesu alipita kisimani akakutana na mwanamke, akamwambia ukinywa maji inayotoa mimi, kiu yako ya kutafuta wanaume itaisha. Kwa hiyo akasema kama huyu ameweza kuwa maji, kwangu atakuwa chakula. Bwana Yesu asifiwe. Inaeleweka injili. Kwa hiyo akamwambia lile neno kwamba waache kwanza watoto wale. Yule mwanamke alipojibu akasema hata mbwa wanakula makombo, akajua kwamba amenielewa ameelewa kwamba naweza kufanyika chakula kwamba niliyosimama hapa ni neno na naweza kuwa chakula cha uzima kwake na kwa mtoto mstari wa tisa akamwambia kwa sababu ya neno hilo pepo amemtoka mwanao bwana Yesu asifiwe god is good unapokula ndotoni kuna spirit zinaingia za kile chakula Unapokula kwenye ndoto chakula cha kipepo unapoletewa vyakula na ndugu zako maana ndugu ambao wamekufa ama watu ambao wamekufa maana yake kuna ropia ya mauti ndani ya kile chakula Bwana Yesu asifiwe sasa panapokuwa na roho ya mauti kwenye chakula ukila haianzi tu kukata roho yako inaanza kukatisha kila unachokifanya inaanza pia kushindana na tamaa ya wewe kuamka kujaribu tena kwa hiyo Yesu anajipresent kama chakula cha uzima maana anasema utakaponila mimi utakuwa na uzima na huo uzima utakuwa nuru kuna nuru inafishwa kwenye nyuso za watu ama kwenye kesho ya watu kupitia walichokula leo kwenye ndoto na tunapolimalizia hili somo Mungu akafanya kitu kwenye maisha yako akakulisha kitu cha kimbingu ukasonge umbali mrefu sana na atakachokulisha Bwana Yesu asifiwe. Mungu akakupe kitu ndani yako ambacho generations zita celebrate. Anaweza akakulisha mara moja ukatembea nacho siku 40 kama Elia. Umeelewa mtakatifu? God is good. Mithali sura ya 23 mstari wa saba Kitabu cha Mithali sura ya 23 mstari wa saba Upana utakao tazama chakula cha kiroho ndio upana ambacho hicho chakula kitatembea na wewe. Upana ambao utatazama kitu Yesu anachokulisha. Maana yake ulipo hapa mtakatifu, ulipokuja kusimama kukuja kwenye kanisa ili ukakaa hapo, maana yake umekuja kula. Bwana Yesu asifiwe. Kama macho yako yameangaziwa nuru ya kiroho, waangalie watu wanaosali sehemu isiyo sahihi. Hata nuru za sura zao zimefifia. Sijui umeona hicho. Kuna watu ukiwaona ingawa unaona wanaelekea sehemu ya ibada, lakini ndani yako unaona kama ni kondoo waliopotea kama una, una macho hayo unaona ni kama kondoo aliyopotea kwa sababu gani kinachodhuriwa kwenye maisha yao ni nafsi zao kitu chao cha ndani watu wakitaka kuharibu maisha ya mtu mwingine wanatumia information na ndio maana shetani ameweka mizizi mikubwa sana sehemu inaitwa media Bwana Yesu asifiwe. Kwenye media adui anawaongelesha sana watu na anakuwa media inaweza ikakuchagulia nini cha kuamini mtu asiwe mbaya lakini through the media ukaweza kuamini kwamba ni mbaya na ukamtengenezea chuki Bwana Yesu asifiwe ndivyo ambavyo Mungu pia anatumia media ambayo inaitwa Roho Mtakatifu kukufikia wewe na mlango ambao ni Kristo kujiunganisha kati ya yeye na wewe Bwana Yesu asifiwe lakini hiyo pia inaanza na taarifa kuna kitu unasikia ambacho kinapanda mbegu ndani yako Kumbuka Paulo alikuwa na mbegu nzuri ya Mungu, alikuwa na nyaraka ndani na roho ya mauaji. Bwana Yesu asifiwe. Najua kuna mtu naongea naye, 
Unaweza ukawa labda kwa sababu ya desperation ume, umekanyaga madhabahu mbalimbali na kuna watu wamekuwekea mikono haujajua kama ni wa Mungu kweli wakiweka ule mkono kuna mbegu inaingia ndani. Bwana Yesu asifiwe. Ile mbegu inamea pamoja na ya Mungu ndivyo ambavyo inasema matayo sura ya 15 kwamba mpanzi alipanda mbegu akalala usiku wa dui yake akaja akapanda mbugu. Kwa hiyo unaweza ukawa una mbegu ya Mungu kama Paulo ndani yako kuna nyaraka. Watakatifu kila mtu aliyeokoka ana kitabu ndani yake. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu kitabu chake kimejaa machozi chapter mbili tatu zimeanzia pale ambapo alipoteza mahusiano yake. Bwana Yesu asifiwe. Ametiririka mpaka pale ambapo aliajiriwa akalogwa Bwana Yesu apee sifa. Kwa hiyo ndani ya kila mtu kuna kitabu. Kwa hiyo ndani yake kunaweza kuwa kuna waraka mkubwa kweli wa Waibrania. Lakini ndani yako pia kuna mbegu isiyo sahihi. Mungu anataka ukashuliki nayo mbegu zisizo sahihi zinatolewa kwa toba. Amina mbegu isiyo sahihi unaitoa kwa toba unaambia Mungu mbegu yoyote niliyopandiwa kwa kupitia fundisho kwa kupitia kuwekewa mkono kwa kupitia kualikwa ama sadaka ninaingoa hiyo mbegu kwa damu ya Yesu Mafundisho ni kitu sensitive sana yanaweza yakakufanya ukastawi Bwana Yesu apee sifa yanaweza yakakufanya ukastawi ama yakakufanya ukawa kichaa kwa sababu hichi ni chakula cha kiroho nafsi yako sasa hizi tunapoongea nafsi yako iko wazi inadaka vitu inakula kuna mtu tulianza naye maombi akashika mapanga bwana Yesu asifiwe akavua na akavua na shati serious akaanza kupigana anakata anakata kwenye maombi anakata mpaka analoa jasho anakata anasema hivi ndivyo anavyopigana na mapepo lakini bado mapepo yanashindana naye sana ile spirit iliingia kupitia fundisho unaelewa na mtumishi ana kama za kama hapa chini kuna kwa kuna simi mbili kwa wakati wa kuomba kuna kuwa kuna maiki ya kuvaa hivi Bwana Yesu asifiwe. Ile maiki inaendelea huku sauti huku mimi nakata. Nikikata wiki mbili mtakatifu wiki ya tatu nakuja na panga. Wewe hapo hata nisipokuagiza. Bwana Yesu asifiwe. Doctrine hiyo ikiingizwa ndani yako unaipokea kwa sababu unachokisikiliza watakatifu mtu anaposimama mbele neno lake linakuwa lina nguvu sana. Kwa hiyo unalisikiliza likiwa ni lina era it leads you into error inakupeleka katika makosa kwa hiyo kuwa makini na chakula unachokula kiroho kwa sababu nilikwambia kuna mfumo wa umengenyo wa kiroho kwenye maisha yako ambao unamengenya unamengenya nyimbo za Mungu lakini kuna muda pia unauingizia nyimbo za, za ibilisi na zile nyimbo pia zinaenda zinakaa ndani zinapanda mbegu na ile mbegu inaleta spiritual compromising unakaa kidogo kwa Mungu unakaa kidogo kwa adui adui akija na fedha ya kutosha unaipokea maadamu haujamwaga damu Bwana Yesu asifiwe Sio najua yuko na watu wanasema ah ma, maadamu sijaua. Mm? Sijanyonga mtu. Hakuna damu kwenye mikono yangu. Hii ya mara moja Mungu anisamee. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anisamee. Unavoendelea hivyo mara moja kumbuka ndio unatengeneza msingi wa maisha yako. Ukiliona leo kuna fisadi li, 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 limekuwa fisadi kubwa kweli kweli linatuibia mabilioni kwenye taifa lilianzaga kununua mitiani lilivyokuwa shule. Bwana Yesu asifiwe. Likanunua mitiani, lika graduate, likanunua vieti. Likatoka kununua vieti leo likauza bandari. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ukiona jitu la namna hivyo, maana yake nini? Ni kwa sababu lilianza kuwa lijitulibaya li, li, toka zamani. Every bad politician was once a bad child in the family. Bwana Yesu asifiwe. Every bad politician you see today alianzaga kuwa huko nyuma mtu mbaya kwenye society, lakini aliona kitu anachokifanya ni kidogo. Kwa hiyo mtakatifu ambaye unataka kufika kuwa great, usifikiri katika greatness ndio utaacha vidogo ambavyo unavifanya leo. Vidogo unavyofanya leo anza kuvijutia mapema, anza kuvitubia na ukajua kabisa hii ni mbegu ya uharibifu in the making. Bwana Yesu asifiwe. God is good all the times. Yajue madhaifu yako na yaweke mezani kwa Mungu, siweke mezani kwa mtu. Yaweke mezani kwa Mungu na sasa hizi umwambie Mungu na shurikia mbegu ya uharibifu na ishulikia hii mbegu kwa sababu zinaingia kupitia chakula. God is good. Shetani akikuona una prosper sana akikuletea chakula, ame, amepanda mbegu ndani yako. Amepanda mbegu ya uharibifu kinachokulisha, nitakuonyesha baadaye Yesu aliwakuta mitume wako stranded, akawasaidia kupata chakula. Unanisikiliza vizuri? Aliwasaidia kupata chakula walipopata, walipomaliza kula ndio akamuuliza Petro unanipenda? Petro akamwambia nakupenda, akamwambia lisha kondoo zangu. 
Alimwambia alisha kondoo zangu baada ya kumlisha yeye. Bwana Yesu asifiwe. Petro alikuwa amevua usiku mzima hajapata kitu. Lakini Yesu akamwambia haya tupa tena upande wa huku. Alipotupa akavua samaki lakini mwanzo Yesu alianza na kuwauliza aliwaambia mna kitoyo. Maana yake kabla ya kula sitawaambia ninachotaka kuambia. Kwa hiyo wakaanza kwanza na kula walipomaliza kula akamwambia na wewe lisha kondoo zangu. Maana yake nimekulisha kimwili nimekulisha na kiroho. Kwa hiyo kondoo zangu utawalisha kiroho lakini pia utakuwa concerned na hali yao ya kimwili. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apee sifa. Madhabahu yoyote ambayo inakuombea mambo ya kiroho peke yake haipo concerned na mambo yako ya kimwili sio madhabahu. Bwana Yesu asifiwe. God is good all the times. Kwamba hapo uje tu ni kingdom advancement peke yake. Lakini kama mtoto wako anakufa nyumbani na afe that is not that is not the kingdom of God. Yesu aliwaambia ali mitume wapeni ninyi chakula hawa watu. Maana yake kama kungekuwa kuna mtoto ana shida ya ada pale, Yesu alikuwa tayari kulipia. Amina. God is good all the times. Hii injili inaeleweka? Nipungie mkono. Unanielewa kweli? Amen. Fungua kitabu cha Yohana. hapana um, Marko sura ya saba Marko sura ya saba mstari wa 30 alafu tutaenda Yohana 6:47 na 48 Kitabu cha Marko sura ya saba mstari wa 30 imeandikwa Akaenda zake nyumbani kwake akamkuta aka yule kijana amelazwa kitandani na yule pepo amekwisha kutoka ya nenda Yohana 6:47 Kitabu cha Yohana sura ya 6 mstari wa 47 imeandikwa Amin amin nawaambia yeye aminie yuna uzima wa milele Yohana 6:47 na 48 Mstari wa 47 na 48 Yohana sura ya 6 inaelewa amin amin nawaambia yeye aaminie yuna uzima wa milele sasa wa kwa nani mimi ndimi chakula cha uzima mimi ndimi chakula cha uzima. Huyo mwanamke alipojua kwamba Yesu anayeongea naye ndio chakula cha uzima, mtoto wake akawa mzima. Mtakatifu kuna mapepo kwenye maisha ya mtu hayawezi tena kufanya kazi yoyote baada ya kula chakula cha uzima. Unaposikia meza ya Bwana, mnaposhiriki mnapos, meza ya Bwana, pale mnashiriki kabisa mwili wa Kristo na kuna pepo hawawezi tena kufunction kwenye maisha ya mtu. Kuna deliverance katika chakula. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anataka akakuaminishe katika chakula kupitia fundisho hili. Wewe nenda dedicate wiki nzima kuombea kila mnachokula nyumbani. Dedicate wiki nzima kumwambia Mungu ninaachilia deliverance kwenye chakula. Watu wa nyumba hii wanapokula kwa kuwa mimi nimekiombea tunapatana. Roho ya magonjo kwenye hii familia inanyamasa kupitia kinachoingia ndani yao kumbuka Yesu aliwaambia watu kupitia kinachoingia ndio mtu ananajisika maana yake kuna unajisi unaingia kupitia chakula na kuna utakaso unaingia pia kupitia chakula Bwana Yesu asifiwe you can pray for food ikawe na royal reconciliation chakula hichi tunachokula kawaida ukaomba kwamba kwenye hichi chakula kuna roho ya reconciliation watakatifu kuna harusi kwa kuto kujua watu walitamka maneno walitamka kitu kwenye chakula ukamwamini ukamweka kwenye kamati ya vinywaji ukamwamini akawepo kwenye kamati ya, ya chakula na alipotamka neno alipoachilia neno baada ya ile ndoa miezi michache watu wamechokana anasema siwezi kuendelea kukaa naye ukiangalia ni miezi sita ama miezi mitatu watu wamekuwa washirikina sana Mungu anataka kawe rooni sana. Bwana Yesu asifiwe. Mungu akakusaidia ukawe rooni. Nimeona kwenye moja ya sendofu ya mtu wamepita watu wanampa zawadi. Akapita mtu akamwekea mkono tumboni. Bwana Yesu asifiwe. Akamparuza kabisa mkono tumboni. Wewe sio mchungaji unaweka mkono kama nani? Bwana Yesu asifiwe. Unaweka mkono kama nani? Watu wana imani kubwa sana ya giza Mungu anataka ukawe sensitive sana na mambo ya kiroho. Ukawe sensitive sana na kila kinachotokea. Kwenye sherehe za familia, kwenye union za familia, ukaanze wewe kuomba, ukaanze kufunika vyakula kwa damu ya Yesu, ukatangulize tamko lako kwenye vyakula, ukatangulize neno la Mungu kupitia damu ya Yesu. Chochote kilichotamkwa kibaya kikaikose hiyo himaya kwa jina la Yesu. Hallelujah. God is good all the times. Yes, Yohana 6 mstari wa 68 na 69. 
akajibu akamjibu bwana twende kwa nani wewe unayo maneno ya uzima wa milele petro aliyaona maneno ya yesu kama chakula umeelewa Watu walikuwa wameanza kumwacha Yesu kwa sababu ya alivofundisha. Alifundisha juu ya chakula watu wakashindwa kuelewa. Biblia inasema waliokuwa wanaambatana naye baadhi wakamwacha. Lakini Petro akaulizwa na wale 12, akaulizwa Petro na nyinyi pia mtaniacha. Akasema twende kwa nani? Ndani yako tumekula na tutaishi milele. Bwana Yesu asifiwe. Kuna kitu umetuachilia na tumeona kabisa kwamba hichi tunachokula kwako tutaishi. Watakatifu fundisho linaweza kukuua kiroho. Amina. Fundisho linaweza kukuua kiroho. Fundisho linaweza likakufanya mchawi pasipo kupenda. Eh? God is good all the times. Kanayo karukanayo na siku ikakuita ofisi ngambia bwana sasa umeona usiku jana tumeruka wote hey, haya hapa na wewe ukaanza bwana Yesu apee sifa. Kuna wachawi wamekuwa wachawi kwa sababu ya chakula. Wakikaa katika vikao vyao anasema wananichukuaga wananilisha. Tonga nikiwa mdogo walikuwa wananichukua wananilisha. Sasa hizo nimefanya nasema nimeshaua watu wanne. Lakini confidence ile ya kuua imetokana na kuanza kula. Walipokuwa wanamchukua na kumlisha, walikuwa wanamuinitiate. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza ukapoteza kibali kazini kwa sababu ya chakula. Ulikuwa na kibali kabisa lakini kuna akawaza pamoja pale. Kuna vitu vya pamoja na unavopenda chai wakati wa chai. Bwana Yesu asifiwe. Watakatifu wote tunapenda chakula lakini kuna watu wamekuja wame wameinuka kwa nguvu sana wanakipenda zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Of which is okay. Kuna watu wana mahusiano mazuri na chakula mno. Ukitangaza funga wanasema tutafanyaje tunataka kwenda mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. E, kuanzia Jumatatu mpaka Jumapili jamani kama umekuja kwenye ibada usikie tangazo. Tunafunga kuombea fahamu. Bwana Yesu asifiwe. Tunaombea ufahamu ndoto zinapitia kwenye ufahamu hapa juu. Na Yuda amefundisha kwenye kitabu cha Yuda moja nane anasema kwa sababu ya wanachoota wamenaji simili yao. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza ukaota umezini na ukazani huko salama. Ukizini kwenye ndoto umechafuka kama 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 uchafu mwingine. Na ukiamka you feel so uncomfortable. Bwana Yesu asifiwe. You feel so unusual kwa sababu ya ile ndoto. Kwa hiyo ile ndoto pia inahitaji utakaso. Na ndio maana unaambiwa maji asubuhi unayoogea unaweza kuyageuza kuwa damu ya Yesu. Ukaogea yale maji ukasema Mungu nina uzima huu mwili ambao umewashwa na nilichokiota. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kuna mtu anaingia katika kosa kupitia alichokiota. God is good all the times. Mtu akitaka kukuoa ambaye hujamkubalia, akienda kuchukua ile dawa inayoitwa love potion. Eh? Bwana Yesu asifiwe. Akienda kuchukua nini ni limbo hata, si ndio? Akienda kulichukua lile linaachiliwa kwenye wazo. Ama kama na we ni mlafu linaachiliwa kwenye chakula. Kuna rafiki yangu amepata kazi ya uasibu ukerewe akawa ananiambia kule ukerewe wanakula migawa tofauti tofauti. Ukila mgawa mmoja kila siku unamwoa yule mtu unayekula pale kwake. Hawe mkubwa awe mdogo. Unaweza ukao na miaka 40 ukaoa bibi wa miaka 68 kwa sababu unakula kwenye mgawa wake. Kwa hiyo ananiambia mtumishi mimi huku nakula hivi yani pa pa. Leo kala hapa kesho kala pale. Na kesho akisema nitarudi sehemu ni, ni, ni mwiko harudi pale kwa sababu gani? kuna neno kwenye chakula. Leo tunawafanya biashara wengi wa vyakula ambao kuna ushindani sana. Ni Mungu gani anawasaidia kwenye biashara? Lakini tunaingia kwenye migawa yao tunakula kwa sababu ni misafi. Kumbuka Biblia inasema vingi ambavyo ni vivutio kwenye macho ya nje ni machukizo mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo umevutiwa kwenye macho, umesema eh bwana umeona kwanza walivyopika inaitwa live kitchen. Kwa hiyo live kitchen haiwezi kunuiziwa. Lakini kumbuka live kitchen imeandaliwa ime, ime, ime ni, ni product ambao zilisha zilisha andaliwa. Wewe unakuja kula cha mwisho. Kwenye mgawa kuna nembo ambayo hata ukiangalia uielewi, anayemiliki umjui. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kukumegea tu, mkubwa wa mkubwa wa mentor anaitwa grand master. Si unajua hilo? Yaani we unakuwa ni men- menti unayefanywa mentorship. Alafu anayekufanyia mentorship anaitwa mentor, alafu baba yake mentor anaitwa men- anaitwa grand master. Kwa hiyo grand master yupo kuzimu, yupo na kwa Mungu. Mfano sisi tuliopo hapa grand master wetu ni bwana Mwakasege bwana Yesu asifiwe 
Ye ni grand master. Sasa upande wa giza pia una grand master. Na hoteli zote duniani unazoziona, I mean kwenye mataifa unazoziona zinaitwa le grand flani. Grand hivi zinamilikiwa na grand master. Umeelewa? Lakini ni wangapi tumeshaenda kwenye hizo hoteli na tukala hatujajua yule grand master ni wanani. And most of the grand masters are grand masters of Lucifer. Umeelewa? Bwana Yesu asifiwe. Nikutajie pia jina la grand master wa wachawi wa hapa Tanzania. Hapana. Bwana Yesu afie sifa. E, lakini kuna grand masters of the devil ambao ndo wanamiliki le grande. Kwa hiyo ukisikia le grande yoyote, ambaye umefika pale ukanywa kasipika ukafa ukashusha hivi kichwa ukajiona mwamba. Bwana Yesu asifiwe. Ukaenda nyumbani ukaanza kugombana. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana kuna spirit haiwezi kukuata. Tutakuombea enga itakutoka utaenda kuila kwenye pizza. Bwana Yesu asifiwe. Utakuombea kisirani kitakutoka lakini unajuaga kwamba umefundishwa kule kwenye kwenye mafundisho potofu, umeambiwa kunywa lakini usilewe. Watakatifu, essence ya pombe ni ulewe. Eh? Yaani kunywa au usipolewa ni bora unywe unywe na nilimu. Unywe juisi. Hakuna kunywa pasipokulewa. Kwa hiyo kuna sehemu unafundishwa kunywa lakini usilewe. Lakini mimi nakwambia kuna watu na wajua ambao wanafundisha kunywa usilewe, wao wakifika ba wanafunguliwa bia 28 zinafunguliwa zote. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu namjua kweli anatumbo lipo huko. Aniambia bwana kabila gani wewe? Nikamwambia kabila yangu akaniambia mimi nimetokea huko huko. Akifika ba Bwana Yesu asifiwe. Sijaenda naye ba jamani walioenda naye wamemuona. Amina akifika ba watu wanasema huyu bwana si anafundisha theolojia hakuwa mtufundisha theolojia huyu si anafundisha theolojia eh anafundisha na ana, anaijua an, anaijua dini kuliko unavyofikiria bwana Yesu asifiwe lakini ana, akifika ba anafungua bia 20 kwa mkubwa hiyo sio chumvi zinafunguliwa maana yake zile mbaka zinaisha zinatolewa kwenye bucket hivi lakini anafundisha kunywa usilewe huwezi kunywa pasipo kulewa kwa kati ndani kuna kilevi hata ukilewa kidogo umelewa Kwa hiyo hilo ni fundisho potofu umefundishwa lakini nataka ni kwambie ndani ya kinywaji pia kuna tamko ndio maana zinaitwa wines and the spirits wakati ni kimiminika kinaitwa spirits lakini watu wanakunywa na zile spirits ndio zinazaa aina ya maisha aina ya maisha ambayo kesho tunatarajia vijana wa kiume wawe na maamuzi hawaangalii taarifa ya habari hawashindi nyumbani bwana Yesu asifiwe hawana kitu wanachokijua kinachoendelea globally Wewe kumbuke baba zako na mama zako miaka ya nyuma kuna kuna saa mbili usiku msiwaangalie habari. Leo wewe unaangalia? Eh? Vita vinaweza vikafika mpaka hapo Goingi. Wewe huko hapo hujavaa bullet proof. Kwa sababu huangalia taarifa ya habari, unasikia waseme, "Eh ndio nani?" Unasema, "Eh, ah Julius Malema, yuko Chadema." Yee. Yeah. Wewe. Malema yuko Chadema. Bwana Yesu asifiwe. Eh? Ni kwa sababu sasa hicho ndio kizazi ambacho kinaenda kutengenezwa kesho. Kesho kizazi cha mapoza. Mtakatifu pasipo unafiki kase bleni muangalie mtoto wako. Alafu angalia si muimaji kwa maandalizi uliyomwandaa. Kwa maisha anayoishi ukiondoka ataishi je? Bwana Yesu asifiwe. Usimwangalie mtoto wako kama utakwepo siku zote. Bwana Yesu asifiwe. Angalia karakta yake, attitude yake, majibu yake, jinsi ana jinsi anavyoishi na usikubali kwamba things are okay, things are not okay. Bwana Yesu asifiwe. Lakini hivi vitu vimekuwa commanded in through food. Through what people are watching. Bwana Yesu asifiwe. Kuna kisiwa kinaitwa Haiti kipo karibu na Marekani na wana dance yao inaitwa Vudu dance ile vudu ni dance ya Lucifer na kule Haiti waliicheza sana siku ya tarehe 24 Christmas Eve akatokea nabii kutoka Marekani akawaonya akawaambia Christmas ikikaribia msicheze vudu Bwana Yesu asifiwe msicheze watu akasema wewe potelea huko wakacheza vudu dance ambayo ipo kwenye katuni anazoangalia mtoto wako nenda kachunguze katuni za mtoto utaona kuna vudu dance na mtoto wako anajua kuicheza anafanya hivi ndivyo anavyofanya Lucifer kule kuzimu Bwana Yesu asifiwe. Siku ya siku ya Christmas ilipofika Mungu akawa amechukia kwa sababu na yeye pia anachukia gas, ndio? Nitaka kusema Biblia inasema hapana. Taarifa ya habari ilionyesha kwamba mawimbi yalikuwa yanainuka yakawa yanakimbia kuliko gari. Yakawa yanaua watu ndio tsunami katokea. Kwa hiyo historia ya tsunami ilitokana na, na na ibada ambayo Haiti ilifanya kwa vudu. Vudu is a, is a drum ni ngoma anayopigiwa Lucifer kule Haiti. 
Kwa hiyo unavyoona aliyeua siku ile sio shetani, ilikuwa ni adhabu baada ya kutoka kumsikiza yule nabii kutoka California ambaye alienda kumpaonya Haiti. Umeelewa mtakatifu? God is good. Kwa hiyo chunguza vitu wanavyoviangalia watoto wako maana kuna Christian channels na kuna Christian cartoons. Mwangalie mtoto wako na, na ushapu wake wa kupokea mambo na jinsi anavyoongea na kila kitu. Wewe usipokuepo yule mtoto ata survive. God is good. Labda wewe uko hapa wewe ni yatima lakini ume umekuwa ume build up very strong, umeinuka bila wazazi. Mtoto wako anaweza kuinuka bila wewe. God is good. All the times. Wazazi mpo kaa nyumbani na mtoto muombe ukijifunza haya kama we ambavyo tumejifunza wiki hizi muona watu wanatapika hata katikati ya ibada ukifika nyumbani waweke pia watoto mikono waweke watoto mikono kwamba ninawaombea chochote walichokula katika ndoto chochote kilichotamka kwa mimi pasipo kujua kisiishi ndani yao hao watoto watakuwa watoto great bwana Yesu asifiwe kuna mapooza yanaendelea kuna kizazi kisicho na baba kinainuka single mothers wanaongezeka pasipo kujua kwamba shetani anainua kizazi kisicho na baba Mungu alijua umuhimu wa baba ndio maana Yusuf alipotaka kumwacha Mariamu akamtuma malaika akamwambia usimwache huyo mwanamke hiyo mimba ni ya kwangu sasa ole wako umwache yule kijana akasema aka, aka okay kwa sababu ni ya kwako Mungu pasipo kujua Mungu anayeongea naye lakini akajua huyu ndio Mungu wa mbingu na nchi akaitunza ile mimba Bwana Yesu asifiwe kwa sababu kuna umuhimu sana wa kulelewa na pande zote mbili God is good all the times Tunaomba single mothers waolewe kwa jina la Yesu. Nasema sio sifa. Mungu anakusudi jema sana na wanadamu. Anakusudi jema sana, lakini ibilisi anakusudi baya sana. Na moja ya makusudi aliyoyaachilia kinyakati hizi ni vyakula. Kwa hiyo usishangae watu wanakula sana ndotoni. Ni kitu cha kinyakati na Mungu ameachilia madhabao zifundishe kuhusu vyakula vya kiroho. Unaweza ukaona unategemea una interview kesho, leo ukala ndotoni, Bwana Yesu apee sifa. Ulikuwa unategemea promotion ukapata demotion kwa sababu ya kitu ulichokula, kitu ulichoota kikakuchafua nafsi yako. God is good. Na ukija kwenye ibada wanafundisha kuhusu chakula, ukiflash out maana yake zile neema zako zimerudi. Kwa hiyo ni kama nilikuona natapika nikakujulia hali unaendeleaje, ujue najua kwamba baada ya kutapika ile grace inakuwa restored. Neema yako ikarudi kwa jina la Yesu. Kibali chako kikareje kwa jina la Yesu. Nasema kibali chako kikubwa. Ile neema ambayo haulazimishi mambo yanatokea kwa uraisi ikawe juu yenu wote kwa jina la Yesu. Hallelujah. God is good. Zaburi ya Sabina na mstari wa 24 na 25. Kitabu cha Zaburi ya Sabini na nane mstari wa 24 na 25. Kimeandikwa, akawaheshia mana ili wale, akawapa nafaka ya mbinguni. Mstari wa 25. Mwanadamu akala chakula cha mashujaa, aliwapelekea chakula. Sivyo. Mstari wa 25 Biblia yangu inasema mwanadamu akala chakula walacho malaika akawapelekea chakula cha kuwashibisha Bwana Yesu asifiwe mwanadamu akala chakula walacho malaika Nenda kutoka 16 mstari wa 4 Kutoka 16 mstari wa 4 Kitabu cha kutoka sura 16 mstari wa 4 imeandikwa Ndipo Bwana akamwambia Musa tazama mimi nitawaanishia miji mvua ya mkate kutoka mbinguni na hao watu watatoka nje na kuokota kila siku sehemu ya sehemu ya siku ili nipate kuwajaribu kwamba watakwenda katika sheria yangu ama sivyo hapo kwenye kujaribu kuwajaribu na kuokota wapige mstari Bwana Yesu asifiwe. Nimekwambia unajifunza mtakatifu kesho utaangalia hiyo Biblia utashukuru. Kwa hiyo kama unatumia Biblia ya simu pia unaweza ku highlight. Bwana Yesu asifiwe. Anasema mwanadamu akala chakula walacho malaika. Imagine chakula mbinguni wanakula malaika hawatupiwi lakini huku dunia huku duniani nini kimetokea Mungu akakidondosha chini akatupa kuwajaribu. Nini Mungu anataka ujifunze hapo? Neno ambalo linakusudiwa kukuvusha lina kawaida ya kuja kama sio lenyewe. Umeelewa mtakatifu? Neno lililokusudiwa kukuvusha ama mtu aliyekusudiwa kusimama pembeni yako akushike mkono ili uelekee kule Mungu anapotaka, anakujaga kuna muda kwenye mitikisiko anakuja umtegemei kama huyu ndio atanivusha. Wengi wakiwa kwenye shida ya kiuchumi wanamtazamia bosi atokee Bwana Yesu asifiwe. Atokee mtu ambaye amevaa koti kubwa Bwana Yesu apee sifa, ambaye amefanania pesa, lakini kuna mtu analetwa ambao wanaitwa divine connectors. 
watakatifu watu wengi sana wamefukuza divine connector divine connector ni mtu ambaye hana unachokitaka lakini anamjua ambaye anacho unachokitaka mfanyakazi wa yule mkuu wa majeshi wa shami bwana Yesu asifiwe yule mwanajeshi wa shami ambaye alienda kuponywa ukoma mfanyakazi wake hakuwa anaweza kumponya ukoma lakini alikuwa anamjua Elisha mponya ukoma na Elisha alikuwa na Mungu mponya ukoma wengi wamefukuza divine connectors kwenye maisha maana kipindi kile unahitaji sana hela uhitaji maneno kwa hiyo akija akikuletea neno itakao kukusha ambia wewe bwana na wewe pesa una pe, 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 kila siku maneno hebu achana na mimi bwana Yesu apee sifa lakini kumbe yule ndio divine connector na pembeni Mungu amekuwekea mtu anaitwa Baden Bearer Baden Bearer haongei sana lakini anakuombea kwa hiyo kwa sababu unahitaji idea na yeye aongei umemfukuza Mungu akakusaidia ukawajue watu sahihi. Tumezunguka na kurudi kwenye maisha yale yale kwa sababu tumefukuza watu sahihi. Mungu akakusaidia divine connector wako na burden bearer wako wakakae karibu na wewe kipindi unahitaji maombi ukawe na mtu wa kuomba na wewe. Watakatifu kuna watu wanaweza wasiombe na ajenda unayoomba nayo lakini wakawepo pale unapoomba ukapata nguvu. Umeona maombi ya peke yako yanakuwa kweli yana nguvu lakini akija mwenzako na yeye akianza kushambulia ya kwake. Labda na yeye kapigwa na shetani kwa hiyo yeye anajua ya kupiga tu. Lakini wewe uko kwenye maombi unamwambia Mungu jifunifunulie siri zako. Nahitaji kujua siri za kinyakati. Hebu hiyo ikawe prayer point ya kumwambia Mungu nahitaji kujua siri za kinyakati zitakazonivusha napotaka kufika. Kuna siri za kinyakati watu wengi wamezikosa. Siri yako ya kinyakati ya mwezi wa tisa sio ya mwezi wa kwanza mwakani Siri yako ya kinyakati ya mwezi wa tisa ikikupata utavuka mwezi wa tisa vile Mungu anavotaka. Lakini kuna watu wametembea na siri ya mwezi wa tisa ya mtu mwingine. Yeye yeah, aliambiwa September to remember na ikakwambia na wewe na unasema September to remember you remembering pain in September. Bwana Yesu asifiwe. September to remember ikiingia watu wote wanapost September to remember. What do you have to remember about September? Bwana Yesu asifiwe. Zaidi ya September to remember ukawe na kitu cha kisiri ambacho Mungu amekufunulia. Anza kuomba vitu vya kinyakati, siri za kinyakati. Watakatifu kuna ufunuo wa kinyakati. Ukiona Mungu analeta swala la chakula labda ndio ufunuo wako, ndio kipindi hicho unakula kwenye ndoto. Kuna ufunuo wa kinyakati Mungu anataka aweke meza mbele yako kwe, mbele ya watesi wako. Ninasisitizwa ndani ni mkumbushe mtu katikati yetu. Modekai alikuwa anakaa kwenye mlango wa mfalme. Hama ni anakaa na mfalme second in command. Kutoka mfalme anafata amani. Lakini siku mambo yalipogeuka, Hama ni alitundikwa juu ya mti. Bwana Yesu asifiwe. Alafu Modekai akakaa pembeni ya mfalme. Kuna mtu sasa hizi Mungu ananiambia yuko mlangoni pa mfalme, anajua kila kinachoendelea ndani na anaumia sana huko nje. Ni jinsi gani atabadilisha kinachoendelea ndani? Lakini Mungu ananiambia kuna kitu kitakwenda kutokea, matokeo yatageuzwa. Utakuwa second in command kule ndani na huko nje, ama ni atatumikwa kwenye mtu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kwa kipindi hichi Mungu anataka ukawe na subira ambayo imejaa kutumika. Amina. Kuna watu wana give up. Modekai hakuwahi kukata tamaa. Alikuwa anajua kabisa ninaiweza hiyo position. Huo huku na uweza lakini unaona pete ulikuwa unatakiwa kuivaa wewe, ameivaa Hamani na anaitumia kutengeneza waraka wa kuangamiza watu. Ameandika nyaraka na amepewa wanyama wa mfalme wamezipeleka kwenye miji ishirini Yule mfalme Asuero alikuwa anatawala miji ishirini mpaka ambayo sio nchi yake. Alikuwa anatawala Iraki lakini mipaka yake ilikuwa inaanzia kuanzia India mpaka Afrika, mpaka Ethiopia alikuwa anatawala yeye miji mbili Kwa hiyo alikuwa akisema Wayahudi wafe wanakufa kuanzia Wayahudi waliopo India, waliopo Iraki, waliopo Benghazi, Baghdadi, waliopo Umedi na Uajemi mpaka huko Ethiopia. Kwa hiyo hata asili ya Waabeshi ilikuwa inafutwa yote. Wale ambao unakuta kwenye Ethiopia ni airlines kama wamepanda. Bwana Yesu asifiwe. Alikuwa anafuta wote. Na Mungu akamtumia Esther peke yake kumvusha, kuvusha kabila la watu wengi sana. Lakini Mordecai kipindi hata wale wanavuka naye alikuwa bado hajapata position. Mfalme akamkumbuka akamketisha kwenye nafasi. Ninaomba Mungu akakuketishe kwenye nafasi kwa neno hili kwa jina la Yesu. Kwa chakula hicho ulichokula, ufunuo huo ukakuketishe kwenye nafasi yako. Ukatoke sasa mlangoni na muona mtu amekaa mlangoni kwa muda mrefu. Capacity yako ni kubwa, una uwezo, lakini uko mlangoni. Ukatoke sasa mlangoni, ukaingia ukapewe vazi la kifalme ambalo unastahili kwa jina la Yesu. Hallelujah. God is good. 
all the times. Wa Korinto wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 18. Kitabu Ukiwambia watu kwamba neno linaweza likastawisha mwili, likastawisha uduma, likastawisha maisha ni upuzi Lakini kwetu sisi tunaokolewa, meza ya buwana ni nguvu ya mungu Chakula cha buwana ni nguvu ya mungu Neno linalo wachiriwa kwenye madhabao, ndio nguvu ambayo mungu wataitumia kukuvusha Na ndio mana kabla ya kuwacheli neno, ananeambia ongea kuhusu modekai, ninaeta kai ingie ndani Wana Yesu asfiri, ninaomba modekai popote ulipo, utaingie ndani na hama ni atoke mtu kwa jina la God is Amina Unaanza unaanza kujitakasi lakini ukitoko na mwombea mwanao Ukimwombea mwanao lakini unakumbuka biyashara hiko sao Kwa unaunde kwenye biyashara Unapigia pale, unapigia kwenye biyashara Unapigia sasa unawapangua madui Unavuta wateja wa fremu ya pembeni Unavuta wateja wa fremu hii Na unambia mungu kama ambavu watu wanaba, wanajaba Leo tumekuwa tuna maombi ya kukompea na upande wa shetani Mungu kama watu wa upande wa giza wanavu fanikiwa Naomba na mini fanikiwe Bwana Yesu wa sifiwe Ukitoka hapo unaingia huku unambia bwana Lakini kwenye ndoa yangu pia Ndoa, 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 ndoa Unatoka kwenye ndoa, unaingia kwenye proposal Bwana Yesu wa spirit Hiyo ni sawa, haina shida Lakini nataka ni kwambia mtakatifunia Ni kupe, hiyo ndo formula ambayo minaitumia Nikianza kuombea ibada hii Ni masama wini pila kumzika Ni ibada unagusa mtu mmoja mmoja Bwana Yesu wa spirit Ukija kujiombea mtumishi Unajiombea wewe mwenyewe one hour Ukitoka hapo naanza kuombea kitu kingine labda ni taifa na stiki kwenye taifa one hour Nikitoka hapo, nikitoka kwenye taifa na ingia sasa kwenye mataifa mengine one hour nimemaliza nimechoka Bwana Yesu wa sifiwe. Sasa kwa wea mbae bado unalisali moja ama kama upo hapa bado unadaika kuminatano they are good Katika hizo daika kuminatano wakikisha saba unajijenga unamjenga mtu andani Unaweza ukawa ni mtu mkubwa sana yule ambayo umekusudia lakini asili na kusumbua na asili na kapo nafsi Wivu upo bwana Yesu asifiwe kwa una wivu sana na wivu wako una kuingiza kwenye unnecessary competition Bwana Yesu asifiwe kuna watu wana, wa, wako kwenye mashindano hapa sio kwa sababu ya, nyingine yote isipokuwa nafsi yako Nafsi yako inapenda iwe na kitu lakini haupendi aliye karibu na wewe kuliko wote awe na kikubwa kuliko kile Bwana Yesu asifiwe lakini nafsi inayoombewa inatengenezwa. Bwana Yesu apende sifa. Chombo kinachotumika ndicho kinachooshwa. God is good. Chombo ambacho umekiweka tu kabatini uweze kukitoa leo kakiosha kesho kakiosha. Kwa kuna watu wanataka pia gift zao ziwe refined. Gift haiwezi ikaoshwa na Mungu wakati awitumie. Chombo chako kinachotumika ndicho kitakachooshwa. Unataka sauti bora kila siku kwenye huduma anza kuitumia imba. Unataka kuwa kwenye neno la Mungu uko competent, anza sasa hizi kufundisha. Kwenye biashara engage yourself in business now. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu ukiwaambia chukua hatua, ule usirias wanaokuonyesha pale, unajua anaenda kuchukua hatua kesho. Lakini najua mpaka leo bado unajipanga. Sasa wewe endelea kujipanga. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu kisha ungea nao mtumishi fanya moja mbili tatu, anakwambia nini nilikuwa na mpango, sasa niweke kwanza msingi, unajua? Alafu ni nilitafakari, ni, ni kusudi ninapompelekea, unajua? Nataka nikiongea asiweze ku, kupiga chenga. Bwana Yesu asifiwe, lakini huchukui hatua. Mtakatifu Mungu anataka anapenda sana watu ambao wanaheshimu hatua nyenyekevu. 
humble beginnings bwana yesu asifiwe kuna watu hawawezi kusaidika kibiashara simply because they don't want humble beginnings hawataki mwanzo mnyenyekevu wanataka biashara aliyoyo na instagram bwana yesu asifiwe biashara ambayo kila siku inafanywa sponsorship inawateja wanaingia ina vitu vikubwa vikubwa vya kufikirika vingine bwana yesu apee sifa na wewe unataka vya kwako vifanane vile kwa hiyo ukisikia mungu anakwambia ndani uza nguo anza kuziweka kitandani piga picha uza unasema god forbid ngoja nipate hela ya frame watashangaa yani frame yangu mimi nitakavyoenda unajua ndani yangu nina picha wale waona na kweli wote wenye picha nzuri umewafollow blindly hulaiki picha ufanye kitu lakini unaishi kwenye mawazo toka kwenye mawazo uje hapa bwana yesu asifiwe toka kwenye mawazo uje kwenye uhalisia umewahi kuongea peke yako chumbani kwa sababu ya mawazo tu eh unakuwa driven usiku unakaa unapiga story unasema hivi unafanya hivi yo i'm big you are not big yet bwana yesu apee sifa you are not big yet until you are big you are not there until you are there Nilitoa mfano hapa nikakwambia ukiona mtu amenunua BMW X5 anaitia lita 5 ya mafuta hajafika pale. Amin na hivi. Pale hajafika pale kafanya. Na uhalisia unamwambia fanya. Bwana Yesu asifiwe. Lita 5 kwenye X5. Ndivani barabarani unaweza ukafika lakini rafia ufiki. Kama ukifika rafia basi afrikana ndio mwisho. Bwana Yesu apee sifa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maana yake umeweza kununua kimsingi hukuweza kulinunua lile. Kuna gari litakao nunue. Ndivyo ambavyo watu wengi sana waliookoka kwa sababu tumeambiwa Mungu wetu ni mkuu, tunafikiria atatokea tu katika ukupa. Lakini anza kuheshimu humble beginnings. Yoyote uliopo hapa, acha kuangalia muonekano wako, anza kuheshimu humble beginnings. Nenda kaanze katika unyenyekevu. Kuna watu wanasema sijui nianze wapi? Sijui pa kushika yani. Sijui pa kushika lakini pa kushika unapajua ila utaki kupashika unajua utakuwa umenyenyekea sana anza kushika kwa jina la Yesu. Nenda kafanye biashara ukafanikiwe. Mungu akakufanikishe katika biashara. Ninaomba Mungu akafanye miujiza signs and wonders ndani ya biashara yako. Biashara yako ikawe ishara, ikawe ajabu katika jina la Yesu. Ninaomba neno hili likawe juu yako. Najua hatukuwa tunajifunza hili kwa lakini Mungu akilileta ni la kwako. Humble beginnings in Jesus name. Mungu akakuinue kwa jina la Yesu. God is good all the times. Yohana sura ya 4 mstari wa 14. Kitabu cha Yohana sura ya 4 mstari wa 14 imeandikwa. Walakini yeyote atakayekunywa maji yale itakayompa mimi hataona kiu milele. Bali yale maji nitakayompa yatakuwa ndani yake chemchemi ya maji yakibubujikia uzima wa milele. Bwana Yesu asifiwe. Yesu anafundisha ana, ana kitu cha kiroho akiwa mwilini. Hapo Yesu alikuwa amekaa juu ya kisima alicho kichimba Yakobo, ambacho kuna kipindi kina maji, kuna kipindi akina. Kwa hiyo kipindi kina maji watu wanaenda kuteka pale, wa, wanapelekea mifugo, wanakunywa na wao. Na ndio maana yule mwanamke alimwambia Yesu, wewe ni mkuu kuliko Yakobo, maana Yakobo alikunywa hapa yeye na mifugo yake. Maana yake Yakobo alipokuwa kwenye kile kisima akinywa alikuwa anaacha maandishi. Alikuwa anasema kwamba mimi nimekunywa hapa hichi ni kisima cha kwangu na wanyama wangu pia wamekunywa hapa. Sasa Yesu anakuja anasema kuna kipindi amtategemea ya kisima hichi. Mtategemea kisima cha uzima ambacho kitakuwa kinabubujikia ndani. Kuna nguvu zitakuwa zikibubujikia ndani yenu ambazo mtazipata mtakapojaswa roho takatifu. Sasa Yesu anaongea hivi na adui pia anasikia na ndio maana kuna watu wanakunywa vitu ndotoni na chemchem zinakata kwenye maisha yao. Bwana Yesu asifiwe. Ulikuwa una chemchemu ya mafanikio lakini baada ya kunywa vitu ndotoni zile chemchemu zikakatika. Na muomba Mungu akainue tena chemchemu zake ndani yako. Chemchemu zako za mafanikio zikatokee. Mtakatifu kuna levu ya kiroho kisha sogea wanao kuloga wanakuwa wanakuongezea mwendo. Ninaomba Mungu akakuinue mpaka hiyo levo watakaposhindana na wewe wakawa wanakuongezea mwendo. Ukapiga hatua isivyo kawaida. Huduma yako ikipingwa maana yake iko hai. God is good all the times. Yes, twende kitabu cha Yohana 22 21. Kitabu cha Yohana 21:15. Kitabu cha Yohana sura 21 mstari wa 21. Kwa Basi walipokusha kula, Yesu akamwambia Simoni Petro, "Je, Simoni wa Yohana, wewe walipenda kuliko hawa?" 
akamwambia naam bwana wewe wajua kuwa na kupenda akamwambia lisha wana kondo wangu rudia tena mwanzoni chapter 1 sura ya 1 ya sura ya 15 imeandikwa basi walipokwisha kula Yesu akamwambia Simoni Petro je Simoni wa Yohana wewe wanipenda kuliko hawa akamwambia naam bwana wewe wajua kuwa nakupenda akamwambia lisha wana kondo wangu Biblia inasema basi walipokwisha kula Bwana Yesu asifiwe Yesu alimlisha Petro peke yake alafu anamwambia Petro nilichokulisha kawalishe wengine mtakatifu naye nisikiliza unaweza kula kitu kwa unaweza kula kwenye meza ya Mungu kwa niaba ya wengine Amina unaweza kula chakula kwenye meza ya Mungu kwa niaba ya wengine Kumbuka unapokula kitu kwenye meza ya shetani una, unapokwama wewe wanakwama na watoto wako wanakwama na familia kwa hiyo unapokula kwenye meza ya Mungu unakwamuka wewe unakwamuka na wengine. Kwa hiyo unaweza kwenda ukayaombea ukakiombea chakula wakati unakula wewe ukamwambia Mungu natupatanisha sote. Sio hapo kama imeeleweka. Bwana Yesu asifiwe. Nasema unaweza ukala mtu mmoja ukawapatanisha na wengine ambao hawajala. Unaelewa? Kwa hiyo Mungu akakusaidie kila unachokiombea ukajue unapoomba kuhusu chakula chochote kuna spirit unaingiza, unaingiza spirit gani ya reconciliation? Maana kuna watu katika familia wanaweza wakala peke yao kwa kuwa tu wana maarifa. Akala mmoja huko alipokula, akasema familia hii isiwe ina maelewano. Mkashangaa baada ya hapo Bwana Yesu asifiwe. Wengi sana wanaoenda kwa waganga wakimaliza pale wanashiriki chakula. Wakishashiriki kile chakula wanatamka anaambia basi nenda imekuwa. Wakishakula mnashangaa kwenye familia watu wanaanza huyu anaenda njia hii, huyu anaenda njia hii, lakini ni kwa kupitia chakula. Mungu anataka uka advance kwenye kingdom knowledge. Unapokula hapa, unapokula kwenye kwenye ulimwengu wa roho, Bwana Yesu asifiwe. Uliposhiriki chakula cha Kristo, ujue kabisa kwamba unaweza kuwavuta watu ama kuwatawanya. God is good all the times kesho kubwa ya watanzania inategemea imani kubwa ya waombaji wa Tanzania kesho kubwa ya watanzania inategemea imaji, imani kubwa ya waombaji wa Tanzania wafalme wa kwanza sura ya 19 mstari wa 7 na 8 kitabu cha wafalme wa kwanza sura ya 19 mstari wa 7 na 8 imeandikwa Malaika wa Bwana akamwelekea barakili akamgusa akasema inuka ule maana safari hii ni kubwa mno kwako mstari wa nane akainuka akala akanywa akaenda katika nguvu za chakula hicho siku 40 mchana na usiku hata akafika horebu mlima wa Mungu Bwana Yesu asifiwe kuna watu wameitwa kwenye uwepo wa Mungu wa tofauti na wakiwa njiani wanachoka sana. Wakiwa njiani kuna kuwa kuna majuto, kuna kuwa kuna kukata tamaa, kumbe kuna umbali Mungu anataka ukaufikie. Lakini kuna orebu ya maisha yako huwezi kuifikia kama haujalishwa rohoni. Kwa hiyo anachosema huyu malaika, anamwambia inuka mara ya pili ule kwa sababu safari hii bado ni ndefu. Kuna chakula kikiachiliwa kwenye ulimwengu wa roho kinakurudishia nguvu Bwana Yesu asifiwe za kupanda na milima God is good kuna, kuna unarudiwa na nguvu za kusonga mbele kupitia ulichokula katika ulimwengu wa roho alipokula alichokula huyu mtumishi wa Mungu akasonga siku 40 lakini ukirudi maandiko ya nyuma utakuja kugundua alikula mkate aliletewa pia maana kutoka mbinguni akaletewa na maji ya kanywa na akula siku 40 40 days and 40 nights Watakatifu ambao unashindwa kufunga kesho baada ya kuamua leo nini? Unapoamua kufunga adui anatamkia kile chakula kwamba kama ulivyokula hichi saizi kesho saa 4 isipite. Bwana Yesu asifiwe. Umeshawahi kupanga kufungwa unasema kabisa hizi naenda tatu yani. Hizi naenda tatu yani hizi siwezi kushindwa. Usiku unashindilia vizuri. Na mara nyingi ukiwa unajiandaa kufunga uki, ukishindilia chakula cha akiba kwamba ni ile mentality tunasema kwamba nakula chakula cha akiba kesho ndio ufungi. Bwana Yesu asifiwe. Zikianza tatukavu najua kuna watu wanafanya hivyo. Anasema leo ndizi leta, nyama leta, ugali leta, uwali leta. Kwa hiyo ile siku ya mwisho ya fungio ya ndaki mwili. Siku ambazo unaenda mbele za Mungu kupanda horebu, atupandi na mkate wa mwilini, tunapanda na mkate wa rohoni. 
Watakatifu mtu yote anapoamua kwamba anafunga, Mungu ana switch mwili. Ndio maana watu wanadai kwamba siku ya pili ya funga inakuwa ngumu sana. Maana ndio siku ya mageuko. Bwana Yesu asifiwe. Kutoka system ya mwili kuingia system ya kiroho. Ndio maana siku ya kwanza inapita vizuri kwa ushindi, lakini siku ya pili magoti Bwana Yesu asifiwe. Na labda unasimamaga mbele za watu, unafanyafanya miguu unasema eh siku ya pili obala. Lakini siku ya tatu pia inakuwa na ushindi kwa sababu ndio siku ambayo you are switching. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo unapoamua kufunga, maana yake unafanya mageuko, unachoanza kukilisha ni cha rohoni. God is good. Ukafunge salama kwa jina la Yesu. Hallelujah. God is good. Amen. <coughs> Mstari wa 5 na 6 hapo hapo wafalme. Kitabu cha Wafalme wa Kwanza sura 19 mstari wa 5 na 6 imeandikwa Naye akajinyosha akalala chini ya tendo na tazama malaika akamgusa akamwambia Ilunga ule Mstari wa sita akatazama kumbe panamkate umeokwa juu ya makaa na gundulia la maji kichwani pake akala akanywa akajinyosha tena Bwana Yesu asifiwe hapo sio ndotoni yule malaika alimwamsha kitu cha kwanza kilichokuwa ndani ya huo mkate ni kuondoa roho ya kukata tamaa Bwana Yesu asifiwe ule mkate ulikuwa unaondoa roho ya kukata tamaa roho ya doubt Kumbuka Elia alikuwa huo hicho kipindi amekata tamaa baada ya kumkimbia Yezebeli. Kwa hiyo ilianza kuondoa roho ya kukata tamaa. Elia alianza kutamka maneno kana kwamba anataka kufa kama ambavyo baadhi ya watu wanatamka, kwamba wameangamia manabii wote nimebaki peke yangu. Mungu akamwambia wako manabii 1000 kama wewe wasiopiga goti kwa huyo bahari. Bwana Yesu asifiwe. Kuna kipindi unadhani ni wewe peke yako ndio umeshikilia imani na kipindi kama hicho Mungu anataka akugulishe rohoni. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watumishi wa Mungu wako hapa hapa Tanzania. Sasa hizi wanajua watumishi wote wamesha compromise kasoro wao. Kwa hiyo huduma zao zimebaki ni ngumu na wanalalamika wana wanaumia kweli kweli. Hiyo ni kitu shetani anaachilia ili uchoke. Bwana Yesu asifiwe. Ni kitu adui anaachilia. Kuna watu sasa hizi wako mikoani wako wapi? Wanasema Mungu wameshaangamia wote wasema kweli. Nimebaki peke yangu. Mungu anaambia hapana. Mbona Dar es Salaam kuna wengine wanaongea? Mbona kuna mikoa mingine? Adui akitaka kukushambulia anakutenga. Kuna watu wanaisi kwamba akijitenga ndio anakuwa salama, lakini kumbe ndio amejiweka kwenye tota chemba. Bwana Yesu asifiwe. Kuna kipindi mambo yanakuvuruga unasema saa ngoja nikae wenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Unasema labda niende beach kila siku masaa 4 4 4. Kule ndo naenda kuvaa ma marine spirit. Bwana Yesu asifiwe. Maana ndio kipindi ambacho utawaza kila kitakachokuja kichwani. Kila kitakachokuja kitapata nafasi. When you are alone it's a very dangerous time. Bwana Yesu apee sifa. Ukiwa peke yako ni muda mzuri sana kama umemshiba Roho Mtakatifu. Ukiwa peke yako ni muda mzuri sana kama umejaa neno kila kinachopopa out kinakuwa ni neno lakini ukiwa peke yako kama uko katikati ya maumivu maumivu yawezi kuondolewa na kuwa peke yako Bwana Yesu asifiwe Do you know that people of God Sunalijua hilo Bwana Yesu asifiwe Najua uwezi kuitikia kwa sababu kuna kipindi na unasema I want to be alone Kuna mtu wamejenga nyumba yake pale peke yake sehemu mtamu mzima ameacha watu wamejenga peke yake nyumba imefika maji mpaka kiunoni Bwana Yesu asifiwe ni hizi hizi akili za kusema I want to be alone I want to be alone amejenga kwenye mkondo wa bahari Bwana Yesu asifiwe I want to be alone amejenga nyumba baharini ilikuwa ni kiswala la muda tu bahari ilikuwa imeenda kupumzika huko Sasa imerudi nakwambia kitu cha kweli napita kila siku naona nyumba iko pale Na gari iko nje. Gari hawezi kutoka, nyumba hawezi kutoka pale. I want to be alone. Bwana Yesu asifiwe. Najua upo hapa na wewe you want to be alone. Lakini kumbuka katika aloneness yako kawe na Roho Mtakatifu. Amen. Hawa wengi ambao wametengeneza powerful intimacy na Roho Mtakatifu walikuwa peke yao baada ya stamina, spiritual stamina. If you don't have stamina, look for someone you can talk to. Wengi hapa mna vitu ambavyo amwezi kuongea na watu Bwana Yesu asifiwe mpaka ikifika kipindi unasema sasa mtumishi leo imefika ile hatua Unajua nilikuwa bado na kuchunguza Bwana Yesu asifiwe kwa nasema leo nitayamimina njoo yalete ya mimine kifua nipa sijipaka pata kutu 
Bwana Yesu apie sifa. Yes, kana mzee kiongozi ongea. Kana rafiki ambaye unajua kabisa huyu sio mtu wa giza. Ongea, ongea na mtu sahihi ambaye Mungu atakupa amani naye. Kuna vitu, kuna vitu unatakiwa ukae chini uviongee. Watakatifu hata mbinu ya kuandika ni mbinu kubwa sana. Kuna pain zikikaa kifuani ukishindwa kuongea na mtu, write them down. Ziandike, ziandike. Alafu mwambie Roho Mtakatifu soma hapa. Kuna mbinu nyingi sana za kuova campaign including writing Bwana Yesu asifiwe na tunapoandika some things ambazo ni painful atuandiki sehemu ambayo ni memorable tutakuja kukumbuka baadaye unachukua karatasi nzuri sana unaziandika pale kwamba niliumizwa nimefanywa moja mbili tatu ile pain ikiondoka na inaondoka na ile karatasi Amen. lakini ni hatari sana kuandika maumivu yako kwenye diary Bwana Yesu asifiwe maumivu yakiandikwa kwenye diary yanazavi sasa God is good all the times. Anza ku practice hiyo afu utaona. Kuna barua zako natakiwa kuzisoma Mungu tu. Kuna mtu namfurahia sijui nani lakini kwenye sadaka zake anaambatanisha, anaandika, anasema mimi hivi na hivi anaandika na maandiko sitaki kitu moja mbili tatu kwenye familia yangu anatoa. Bwana Yesu asifiwe. Na sometimes naweza nisisome, nikashika tu nikaanza kuomba, nikaanza kuomba naambia Mungu aliyoyaandika ukayaone. Na huyo mtu moyo wake unakuwa mwepesi. Na ndio maana unaona kuna watu ambao hawakai na vitu moyoni. Bwana Yesu asifiwe. Huko mtaani wanapokaji, akisha kasirika anakwambia mimi siwezi kukana kitu moyoni. Anakuja, anakuropokea mnagombana ya naisha. Watu kama hao wanaishi muda mrefu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kuna watu ambao wanasema over my dead body siwezi kulia. Siwezi kushow weakness mbele za watu. Siwezi kulia mbele ya mtu fulani. Na it's okay lakini nani kunaendelea kuumia? Na ndio maana ukiguswa kidogo tempa inaripuka kwa nguvu sana. Unajua kuna watu hivyo? Eh? Hmm? Ambaye akiguswa kidogo anasema ndivyo mlivyo, mimi nawajua. Nakujaga hivyo kama watu wema. Si unaona leo umejifunua? Sasa nimejifunuaje? umeongea kitu kidogo sana lakini mwenzako anaongea pakubwa sana maana ndani yake ameshajaa Bwana Yesu asifiwe God is good Mungu akasaidia vifua hivyo vikafunguke kwa jina la Yesu vifua hivyo vikafunguke kwa jina la Yesu watakatifu kuna watu mahali hapa wanahitaji tu kusamea Amina wanahitaji tu kuachilia kusamea kuna watu wanasema wamesamea lakini wanakumbushia kila siku hiyo ni unforgiving part tu Acha kukumbushia vitu ulivyo visamee kila ukikacho wasema lakini fulani haya ni maisha subiri unafikiri ila unajua mimi ni mtu wa kusamea sana eh ila yule hiyo <laughs> ni unforgiving part 2 acha huo mchezo mara moja kwa damu ya Yesu ukisha samea acha kuyaongelea mambo ukisha samea hakikisha mara nyingi sana unayapeleka mbele za Mungu kama ukiyakumbuka mwambie Mungu sitaki kumbukumbu mbaya mbona wengine tunasahau Bwana Yesu asifiwe anza sasa hizi kujifunza hiyo pia roho ya kukumbushia mambo ambayo aliwahi kuumizwa ni mzimu nakwambia hivyo mzimu ndo anakukumbusha maumivu Ukiondolewa mizimu uweze kukumbusha kumbushia vitu. Kuna vitu ushasamea kila siku ukikaa pepe 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 pepe. Pepe pepe. Mwangalie Yesu akija akarudi pale ukasikia pampala, pala panda likapiga wakati umekumbushia. Ile hali ulionayo kama haitakutia hofu endelea. Bwana Yesu asifiwe. Kanisa unanisikia? Ehe, vitu unavyofanya angalia hivi hapa Yesu akirudi pa nitakuwa ni itakuwa ni mnafanya. Kwa kukumbushia kumbushia hivi. Hivi koma kukumbushia. Bwana Yesu asifiwe. Tuache kukumbusha mambo tuliyosamea. Acha kwa jina la Yesu Kristo. Kuna watu hawajui kwamba wanaivujisha wana anointing yao kwa sababu ya mambo ya mambo yaliyopita. Umeshasamea lakini moyoni mwako u, yes moyoni kimetoka lakini physically huku ukipata mtu wa kuongea naye you still mm. Pole. God is good. Jamani dawa inayouma ndio inaponya. Amina. Binafsi nikisamea kitu sikikumbushi. Wakati ule ninapokosea alafu naweza kuwa mkali kweli kweli. Kawaza kusema eh Mungu huyu mpige fimbo. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu wanikosea naambia Mungu mtandike. Alafu nasikia nguvu zimepungua kwenye mdomo. Ananiambia kweli nimekuita kubariki unapiga. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu alinitafuta kwenye simu wale wanaoambia eh hey, umekosea muamala na nini? Nikaanza kwa mimi nilikuwa na muda. Bwana Yesu asifiwe. Nilikuwa na muda nikaanza kupiga naye story nikamwambia wewe kweli aka nimiminia tu si nikakata simu nikasema Mungu mlaani mpige Bwana Yesu asifiwe akaniambia wewe unaombea vijana wa Kitanzania huyu ni mtu ambaye amekosa kazi huyu ni mtu ambaye nataka umvushe Bwana Yesu asifiwe huyu ni mtu unayetaka umvushe kinywa chako nilicho kibariki kikilaani itakuwa kaa uyafikirie hayo 
Bwana Yesu asifiwe. Pale pale nikafuta yale maneno. Tu silinauma bado. <laughs> tu silinauma. Na mwingine Bwana Yesu asifiwe. Mwingine nilikuwa natoa gari sehemu nimezima taa. Nimesahau kama nimezima. Nikatoa tukapishana na pikipiki. Akaniambia washa taa wewe fulani. <laughs> Nikasikitika nikamwambia Mungu naomba akajigonge huko mbele. <laughs> Bwana Yesu asifiwe. Roho mtakatifu akaniambia akanikumbusha kwa nini nakutolea hizi shuhuda nataka ujifunze kitu akanikumbusha akaniambia hawa ndio unaowaombea si nimekupa mzigo kuombea wale pikipiki wanaofanya hivi mguu wale wanaofanya ndo mguu ndo wale wakutukana na nikamwambia Mungu basi nisamee naomba afike salama Bwana Yesu apee sifa naomba afike salama mtakatifu kuna watu wanapinga maombi yao kwa vile ambavyo wanaviongea Na wengi wanajihesabia haki wakishaanza kuomba sana. Ukishamwombea mtu sana, ukishaombea kakaako sana, akinywa pombe wewe ndio unakuwa mtakatifu zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Yaani ile ninaliombea anafunga kwa ajili yake, lakini iliangalie, kuna mijitu haitakuwa kuni motoni. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mijitu itakuwa kuni motoni. Mimi nakwambia ukishaomba sana jadhari na roho ya kujihesabia haki. Kuna watu wakishaomba sana wanaanza kujihesabia haki kwamba I am doing right. Ukiomba usije ukageuka kama yule farisayo. Farisayo alimuona mtoza ushuru kwa mbali. Akaanza kutaja mema yake akasema mimi nafunga, mimi natoa zaka, mimi naenda kanisani na nakushukuru mimi sio kama yule pale. Bwana Yesu asifiwe. Farisayo akakaa mbali akamwambia Mungu yule mtoza ushuru, akamwambia Mungu ni wewe radhi mimi mwenye dhambi. Na Biblia inasema hata uso wa kuinua kuelekea mbinguni. Akasema Mungu ni wewe radhi watakatifu tunaanza kuomba maombi ya kifarisayo tukisha manage kule na kwa lugha na kuna namna ukibadilisha sauti ukishasema mbeo ukishaweza kuomba mbele ya mme wake ambaye huyo huyo amekuoa uwezo kujinyenyekeza kwake kwa sababu unajua kwanza naliombea lenyewe levi Bwana Yesu asifiwe alafu ninataka linirekebishe mimi Bwana Yesu asifiwe kuna watu unakwambia mume wake wa ndoa ana uwezo wa kumtoa pepo zizo ndani yake lakini haiwezi kumwamini Amina, aweza kamwamini lazima aje kwa mtumishi yusu huku mbele. Lakini mme yuko nyumbani, Bwana Yesu asifiwe, ana uwezo mzuri sana wa kumwombea. Kuna watu wako karibu na we wana uwezo mzuri sana wa kukuonyesha direction. Lakini tukishaanza kuwaombea watu tunaanza kuhesabu haki. Mtakatifu uwe na majadiliano na Mungu. Inakwaje Mungu ananisemesha muda huo kwa sababu muda wote natamani aniambie. Ananiambia unamlaanije huyu mtu asifike salama wakati wewe unaombea boda boda. Ukweli na waombea sana. Bwana Yesu asifiwe. Na waombea rafiki zangu boda boda na wapenda. Amina. Na waombea wale wanaoninginiza mguu hivi. Wakipita na ile singiri na nasikiaga kuvurugika sana. Kwa hiyo naomba naambia Mungu wasaidie atawapunguze sauti. Bwana Yesu asifiwe. Si unapandaga pikipiki zile usimazijua? Eh, waombe na wale. God is good all the times. Naomba ufungue pamoja na mimi. wafalme hiyo hiyo 19 mstari wa 3 kitabu cha wafalme wa kwanza sura 19 mstari wa 3 naye alipoona hayo aliondoka akaenda aihifadhi roho yake akafika Bathsheba mji wa Yuda akamwacha mtumishi wake huko Mtumishi wa Mungu Elia alikuwa anakimbia mauti na akafika akamwacha mtumishi wake ili afe mwenyewe Bwana Yesu asifiwe na wakati huo ndo Mungu akajua ndio wakati sahihi wa kusubiri apumzike ili nimlishe God is good Mungu anajua umechoka ninaomba kipindi hicho akakulishe roho kwa jina la Yesu. Leo akamimini roho wake ukawe fresh. Ninaomba Mungu akachilie ujazo wa Roho Mtakatifu baada ya maombi mwisho wa maombi haya. Roho Mtakatifu akaachiliwe, nafsi yako ikawe fresh, ukaondoke kwenye ibada hii ukiwa mpya. Kama una uchovu ndani yako, huo uchovu kakuache sasa kwa jina la Yesu. Ninaomba Roho Mtakatifu akaachilie kitu kipya ndani yako, usije ukajikuta kila siku kwenye compromise. Bwana Yesu asifiwe. God is good all the times. Mwimbaji kako ni mic.